不忘兄弟之情，私放张大器。这，处长，这个向海洋太不是个东西了。行了，老于、啊，我就实话告诉你吧。江海洋是奉了我的命令，打入守枪队的。哦，处长，高明啊。刘老板，钱是赚不完的，关键要把握住赚钱的方式。于先生讲的是，只是孟琪现在骑虎难下，还请于先生给我指条明路。有句话叫“鱼与熊掌不可兼得”，想要保住刺绣商行，必须要推掉这单手。好了，刘老板。我话尽于此，您自己斟酌。小姐，江湖探长来找你了。江大哥，快坐。我,我去穿点茶。我看你心情不好，没事。江大哥，上次的事情我还没给你道歉呢，是我态度不好。我哪儿那么小气啊？我就知道你不会跟我计较的。江大哥，我能请你帮我想个办法吗？为日本人刺绣的事儿。嗯，重开刺绣行。一直以来都是我母亲的遗愿，我不能因为我的错误牵扯到他。可是我知道你的难处，所以这次来就是为了这件事情。真的。但是你别高兴得太早啊，这得需要你的配合。我相信你。长叔，帮我们弄几个小菜，我要跟江大哥一起吃饭。哎，好嘞。马大哥，哎呦，大奎兄弟，找你二叔啊？啊，我找我叔有点事儿。江大哥呢？有时间的话，我请你们吃饭。啊，二哥有事儿，今天没在巡捕吧？正好我中午也有点事儿。行，那咱们有时间再约。哎，改天约。啊，哎，行，哎，马大哥慢走。哎，哎，大奎兄弟，于探长，吓我一跳。呃，大奎兄弟，我听说。你跟江海洋和马春茹都很熟，嗨，就是他们把我从土匪那救过来的，要不然，说不定我让土匪给饿死了。走，进屋喝杯茶去，跟我好好聊聊。于探长，我赵叔还有点事儿呢。哎呀，喝杯茶再走，不耽误你的事儿。我那儿可有好茶，回头送你两斤啊。不是，走走走，来，进来。大哥，你找我啊？我总觉得这个江海洋有问题，你去查一下，看看活跃在苏虎边界的悍匪空老二，到底是被谁给灭的？可是这一来一去的，你放心吧，我给你想好借口了。记住，一定要保密，对谁都不能说。好，那我去了。是，隐藏的再深，我就不信你不露马脚。喂，我于志兴。好，是北川先生啊。好，我一定赏光。嗯，一会儿见。
。于探长，最近有什么好消息吗？徐木邦，新任副探长江海洋。是原十九路军手枪队一营的副营长，而且他和二营的杜黎明是结拜兄弟。この情報は重要だ。ジャンハイヤンの本当の身分を把握していないか。中国陸軍の身分だけでも。無視できない存在だ。このユジシン、さらなる情報を持っていそうだ。引き続き調べろ。先生、ユジシンは金好きを名付き、私はこの手続きの男を我慢できません。我慢は重要である。君は忍耐強く、自分の力を蓄えろ。はい。田中君。我会按你说的去做的。这就对了。来，江大哥，我敬你。来，江大哥，你知道吗？自从我娘去世以后，我一个人撑起商行，这其中的艰辛。我都不知道该怎么表达。我理解，不过我还是觉得你应该和龙先生谈一谈，他有他的苦衷。他的苦衷？他能有什么苦衷让他抛弃妻子？我母亲最后也是因为他郁郁而终。他的一句苦衷。可以赎罪吗？我对他只有恨。想一些烦心的事情了，江大哥，你能陪我再喝几杯吗？其实这孩子从小就苦，可他从来没有喝过这么多酒啊！今天这是怎么了？哎，江先生，没事儿你就过来，多陪陪他，啊！他好像对你……嗨，你说我老头子说这些干什么？
为什么要丢下我？你为什么？我娘都希望你留下来陪我先生，自有他的苦衷。总有一天你会明白的高尾君、我が家の宴会だ。好きに座りたまえ。感謝します。ははは。火北事件、大日本帝国が中国戦略中に得た大勝利と言えるだろう。国民党南京政府は我が関東軍と中東軍の力の前に陳党協定を結ぶことになる。しかし、共産党は。反日感情を煽り出し、あらゆる手段で大日本帝国の戦略部署を破壊してきた。ファンウェン主演の今回の拉致事件は一段落したが、しかしこの事件の影響はやはり深刻だ。やつの出した声明文書、我々への屈辱だよ。恥ずべき屈辱なしですね、先生。できるなら私はやつを一切りに。<笑>いやいや、ファンウェンシェンという中国人には別の方法があるはずだ。私はすでにやつに見舞い状を送った。私はね、やつは賢いと思う。きっと正しい選択をするだろう。这个秋叶先生，真是不惜血本啊！秋叶先生还说了，他想跟您成为亲密的朋友。就这点小恩小惠，想收买我顾城县，那也太小瞧我了吧，顾先生。那我们现在怎么办呢？静观其变。订货会那边，日本人什么情况？他们现在打算派海军陆战队到会场警卫。这不是明摆着炫耀武力，要给我们中国人难堪吗？是啊。那咱们现在该怎么办呢？看样子，我们该出来说两句公道话了。叔爷，您的意思是？我要让日本人知道。在上海想一手遮天，没那么容易。这是一份共同抵制订货会的抗议书，你去找各家商行的老板，就说有我们的牵头，共同抵制这个订货会，让他们签名就行了。好。哦，对了，手枪队那边怎么样了？手枪队上次在日本人手里吃了亏，这次。我想他们对日本人一定不会再善罢甘休的。嗯，如果他们有行动，咱们还是要助他们一臂之力啊。好，那我现在就去找江先生。别，你不要去找他，他现在在巡捕房，找他会给他带来麻烦。要找，还是去找杜队长他们吧。可是，找他们比较难呢、啊。首相队现在的行踪比之前更加隐秘了。
。哎，之前你不是通过一个龙先生联系过守枪队吗？你可以去找他呀。哦，对了，这个龙先生的身份到底查清楚没有啊？他以前是个商人，但是离家多年，他现在的底线我也不清楚。不管怎样，记住了，今后要通过龙先生跟你守枪队联系。好。师傅，请赐教。师傅不敢当。我们俩以后还是以姐妹相称吧。嗯。对了，尤美，你知不知道你舅舅为什么把这次订货会弄得这么隆重吗？我也不是很清楚，只是听舅舅说，希望这次订货会能够圆满成功，怕有人来捣乱。啊。我们中国古老刺绣的传承，每一道工序开始之前，都要用十六种花瓣浸泡后的泉水来净手，这样才能确保刺绣没有一丝汗渍和污垢。这套针是我们龙家。柳家的传家之宝，我们柳家的刺绣不但传承了祖上精湛的技艺，就连使用的工具也都是有门道和讲究的。小姐，万先生来找你。万先生，刘掌柜。啊，刘掌柜，能否借一步说话？好。尤美，我先失陪一下。万先生，这边请。刘掌柜我们开始吧。嗯。针对这个订货会，守枪队有没有什么计划？嗯，他们是打算对订货会进行破坏，但还没有好的办法，估计是有所顾虑吧。嗯。你给他们吃颗定心丸。毕竟，我吴宗道也是中国人，我也不希望。这小日本的阴谋可以得逞。虽然我们要保护订货会的举行，但是对于手枪队的行动嘛，睁一只眼还是闭一只眼，全在我们。好，我会向他们透露巡捕房的意思。鳄鱼，啊，订货会那边做做样子就行了。他们又不给咱们什么好处，啊！吆喝吆喝，跟兄弟们说，千万别卖力。是，属下明白。嗯、我和母弟商量过了，他答应了我们的条件。另外，吴宗道那边也表态，对我们的行动睁一只眼闭一只眼。太好了，如果。吴宗道是真心的，那对我们的帮助太大了。但是呢，也不能完全相信，要有所警觉才行啊。我会的。还有，除了他们，于先生那边也会暗中帮助我们。哎，我倒要看看
有这么多人反对和破坏，日本人的阴谋怎么得逞？太好了，有详细的计划吗？我们分头进行，你们负责刺杀秋野，我们负责另外一项任务。看一下，您的意思是，如果在订货会上展现的不是那幅《中国山河图》，是制服刺绣的话，那么本来想在订货会上宣扬日中亲善的日本人，可就颜面尽失了。高明，看看，这是会议流程和参会人员名单，你们好好看一下。做到心中有数，没问题。还有啊，这次订货会，保安程度很高。如果你们想刺杀秋野的话，我建议在半路截杀。这个我们也考虑过了，但是半路截杀影响力肯定不如在订货会上大。既然保卫工作如此的严密，那么秋野的警惕性肯定会大大降低。我想，如果我们能够顺利把武器带入，对秋野而言。最安全的地方就成了最危险的地方，刺杀的成功率反而更高。好啊，既然你们有计划，你们就自己安排吧。我会安排好我们的人，等你们在那边枪声一响，我们的人就会出现在会场外面，掩护你们撤退。好。另外，我再给你介绍一个人，他马上就到了。嗯，快喝点水吧。请进。来了，海洋啊，我给你介绍一下，这是我们游击队的队长洪建国。上次结军火的时候有任务，他没有参加，这回啊，他亲自率人掩护你们。洪队长你好，好，这次还得仰仗你们。客气，我们的人已经准备好了，随时可以配合。订货会的时候用这个箱子装刺绣。别紧张啊！知道。进来，大哥，回来了，怎么样？查到了吗？我打听到了，这个朴乐二是被一伙战斗力极强的武装给包了饺子。除了打死的，还有几个被抓了活口，给绑到当地警察局了。我让你给我查，到底是谁干的？你别急嘛，大哥，我听他们说啊，这几个土匪身上都贴了条，上面写着“大上海手枪队”。你确定？哎，我没亲眼看到，我也听说的。那应该不会错。这个江海洋果然有问题。跟龙先生商量好了，刺杀秋野，咱们去，他们来接应。那刺杀秋野，有人选了吗？我去，还是我去，二哥，我得为死去的兄弟报仇啊！行了，都别争了，刺杀秋野，由我执行。我大哥，我觉得行了，就这么定了。你们要去杀小日本，必须带上我。你跟着来捣什么乱？该回去待着去。你少瞧不起女人，我现在的枪法也不差。大哥，这哪是捣乱啊？这里头有事儿啊，是吧，二哥？你跟着瞎掺和什么呀？办正事。就是，老三，别这么说嫂子啊。大哥。说正事儿，参会的人员我已经研究过了，你就乔装成这个人，最容易混进去，而且不容易被人发现。还有就是，你自己注意安全。嗯，放心吧。一人いたんです。資料のようなものを持っていて、文字お姉様に。トモミ、よくやった。いいえ、おじさま。先生、これは上海各界が証明した抗議書です
我が軍が会場を守ることに抗議していますすでに知っている中国人たちは簡単に言うことを聞かない奴らと話せその受注会についてだ日本の紹介もいるそれらを保護する道理もかなっているしかし譲歩しても構わない変装寺院で守るんだはい報告入れおお紹介しようじゃないか彼は海軍陸戦隊の小川だ今回の促進会彼も参加する君たちが一緒に協力して我々の計画を成功させるのだ天皇のためなら我が光栄です思うに敵は必ず来る小川君の部下を庶民として紛れさせ周囲に潜伏させるんだ少しでも怪しければすぐに会場を囲めはい王政のままに敵が来れば私は必ず逃がしはしませんよしそれこそ帝国軍人だ準備に行け北川ゴーチャンシェンと約束はできたかすでにできていますこのゴーチャンシェン我々が争っていた対象で奴は上海勢力で言う以上の実力がある今回の精神会奴も発起人の一人だ彼の助けが必要だわかりました九位先生你这是哦订货会的事情还需要顾先生的大力支持当然了我们大日本帝国是不会让朋友吃亏的好我顾某人对贵国一向是心存善意致力于中日亲善秋叶先生您就不必再费心了哪里哪里将来我们需要顾先生帮忙的地方还会有很多而且能够和您这样的大人物打交道也是我的荣幸将来大上海一定是天皇陛下的届时顾先生就是一方诸侯来干杯谢谢叔爷日本人的意思他们派人保护是正当的所以只肯让步答应派便衣到现场保护你怎么看我觉得我们可以各让一步如果咱们太过强硬的话可能会把事情弄得更加复杂而且看龙小叶透露的意思江先生和首相队肯定会有所行动的咱们大可不必和日本人交接就这么办吧大家都有台阶下也不会打乱首相队那边的计划柳小姐与您合作非常的愉快感谢秋野先生箱子我们就先带走了由我们保管才能万无一失等大会议结束我们再举行交货仪式好的柳小姐告辞了秋野先生您慢走
お前たちは後で一緒にこの主要会場に運べ責任者がやってくるはずだはいサムチェイスの任務就是到指定の地点接应大哥记住最重要的就是确保大哥的安全是是是二哥二哥我也要参加战斗你就别去了吧我也是手枪队的一员姑奶奶别闹了行不行我就是要去我想大哥也不希望你去的出发走
哥们，找厕所啊！啊，对对对。今天穿的太漂亮了吧<笑>！你也是。你看。秋野先生、準備は順調か？計画通りです。準備完了し。会場に軌道内に配置、封鎖門も準備しようや。敵を待つのみです。よし。准备好了，通知下去。只要里面有动静，马上开枪，先下手为强。是。